ottava commissione, scongiurare l'aumento del prezzo del pane. La campagna in prima linea contro la violenza sulle donne. Un'audizione con i rappresentanti delle associazioni dei panificatori sul rischio che l'aumento dei prezzi di grano, farina, elettricità e gas possa trasformarsi in un forte aumento del prezzo del pane. A tenerla nell'aula del Consiglio regionale della Campania l'ottava commissione consigliare permanente. I panificatori si sono detti preoccupati che il prezzo del pane possa arrivare fino a 4 euro al chilo e che possano verificarsi infiltrazioni criminali nel settore della panificazione. Noi non vogliamo affamare il popolo, però ricordatevi che il prodotto pane è un bene di prima necessità e anche la pasta avrà un aumento enorme, pensate che la semola è arrivata a 100 euro a quintale, quindi non si trova, e le farine stanno aumentando pazzescamente per tutti questi costi dell'energia, quindi sarà un inverno pesante e penso anche con, se lo Stato non interviene fortemente, io penso che quei 4 miliardi che lui vuole mettere non, non riesce ad ammortizzare questi aumenti. La questione giungerà presto all'attenzione della conferenza delle regioni, come annunciato dall'assessore regionale all'agricoltura Nicola Caputo. Sicuramente è una situazione molto, molto complessa e viene da lontano. Il Covid ha sicuramente determinato questa particolarità di condizioni. Eh, noi dobbiamo essere molto attenti su questa vicenda. Io penso che l'attuale condizione è determinata dall'aspetto dall pluriennale dei contratti che sono, che sono in essere e quindi temo addirittura che alla scadenza di questi contratti possa determinarsi un ulteriore aggravio per, per, per le imprese e per tutti i cittadini. E da, dal punto di vista regionale noi abbiamo alzato ovviamente l'attenzione, ringrazio la Commissione per questa uh, convocazione e io stesso mi attiverò nel, anche in sede di conferenza di regioni, delle regioni per uh, portare la, la questione al tavolo, al tavolo nazionale, c'è bisogno di, di, diciamo, di, di, di mettere in campo azioni che fino a qualche mese fa non potevamo nemmeno immaginare. Un tavolo verde regionale sull'aumento dei prezzi, un incontro urgente con il prefetto di Napoli e con il ministro per l'agricoltura per chiedere un intervento urgente del governo, una modifica della legge regionale 2 del 2005 sull'obbligo di confezionamento del pane. Sono le proposte della Commissione, riassunte dal presidente Francesco Emilio Borrelli. Presidente Borrelli, i panificatori lanciano un allarme, il raddoppio del prezzo del pane. Cosa fare? Beh, io credo che è un intervento che non solo deve fare la regione nei limiti delle proprie possibilità, ma va fatto un intervento di stampo nazionale per un motivo molto semplice. Questo non è un aumento che avverrà soltanto in campagna, è un aumento che, come le bollette della luce, corre il rischio di essere su base nazionale e noi beni primari in una situazione post-Covid come quella attuale non possiamo permetterci di renderli inaccessibili ai cittadini. Il pane, il latte, e l'acqua sono fondamentali per la sopravvivenza anche in condizioni di indigenza quindi per cui la nostra azione sarà durissima per evitare questo aumento e soprattutto per evitare una vergognosa speculazione il referto psicologico e le buone prassi sanitarie della regione Campania sulla violenza contro le donne è il tema dell'iniziativa che si è tenuta nella sala a cadute di Nassiria della sede consiliare, che ha visto a confronto esponenti politici ed operatori sociosanitari e della giustizia per dare slancio alle attività di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, che vede la Regione Campania in prima linea, come sottolineato dalla Presidente della Sesta Commissione Consiliare Permanente, Bruna Fiola. La Regione Campania è da anni che si impegna su questo tema, proprio io sono stata la prima eh, firmataria di una proposta di legge poi diventata legge, la 34 del 2017, a favore delle donne vittime di violenza e novità assoluta in Italia, anche degli orfani eh, di femminicidio, per dare proprio un contributo alle donne per poter uscire dal dramma in cui vivono. Ovviamente per arrivare alla denuncia c'è tutto un iter eh, ad iniziare da, eh, dalle, dalle cure che devono avere le donne quando si recano in ospedale. La giunta regionale ha ha approvato una delibera per istituire il percorso rosa all'interno del pronto soccorso degli ospedali e che punta sul referto psicologico, già in atto al centro Daphne dell'azienda ospedaliera Cardarelli come spiega la responsabile Elvira Reale. Questa è una assoluta novità 
per quanto riguarda eh, questo aspetto dell'assistenza psicologica in pronto soccorso, non c'è nelle altre regioni, ce l'abbiamo noi, siamo stati seguiti dalla regione Emilia Romagna, un'altra eccellenza. Campana. Il terzo motivo per cui stiamo qui è anche per costruire quindi la rete sanitaria, la rete dell'emergenza centrata sulla violenza sulle donne, sulla violenza non solo fisica come fanno tutti gli altri ospedali a livello nazionale ma anche la violenza psicologica. All'iniziativa ha preso parte la consigliera delegata alle pari opportunità Rosetta D'Amelio.